ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாப்பி மார்னிங் ஸோ இன்றைக்கி வந்து லாக்டவுன் டே ஃபோர் ஓகே ஸோ மார்னிங் வந்து ஹஸ்பண்ட் ஆக்சுவலாக வந்து மீன் மார்க்கெட் போயிட்டு வந்தாங்க உக்கடம் ஸோ ஆறு மணி அஞ்சு மணிக்கு அஞ்சு அஞ்சரைக்கெல்லாம் எழுந்திரிச்சு ஒரு சிக்ஸ் ஓ கிளாக்லாம் அங்கே ரீச் ஆகிட்டார் ஸோ யாருமே இல்லை மார்க்கெட்டில் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் என்னடா மீன் மார்க்கெட்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ ஃப்ரூட்ஸ் காட்டுற வெ காட்டுறேன்னு நினைக்காதீங்க ஸோ இதுவும் வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக தான் காட்டுறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது பேர் வந்து செம்மீன்னு சொன்னாங்க தட் இஸ் அது என்ன சொல்லுவாங்க ப்ரான்ஸ் நினைக்கிறேன் ஓகே அதுக்கப்புறமா ஏதோ ஒரு ஃபிஷ் அது அந்த பேக்குள்ளே இருக்குது அப்புறம் கூடவே கொஞ்சம் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஹிம்னேஷ் தியாவுக்கு வந்து மெயினாக தியாவுக்கு வந்து ஃப்ரூட்ஸ்னா அவ்வளோ 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 பிடிக்கும் ஸோ அவளுக்கு ஆரஞ்சு தான் வாங்கணும்னு சொ சொல்லணும்னு நினச்சா இவர் அங்கே வாங்கிட்டு வர்றாருனு எனக்கு தெரியல பட் இங்கே பாருங்கள் அதுக்கு பதில் என்ன வாங்கிட்டு வந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நாங்கள் யூஸ்வலாக வந்து எப்போவுமே வாங்கும்போது எங்கள் வீட்டுக்கு அப்படின்னு நாங்கள் தனியாக வாங்க மாட்டோம் அதே போல் எங்கள் அம்மா அப்படி அம்மாவும் வந்து அவங்க வீட்டுக்கு அப்படின்னு பர்டிகுலராலாம் வாங்க மாட்டாங்க ஸோ நாங்கள் வாங்கும் போதே சேர்த்து சேர்த்து அப்படி வாங்கிக்குவோம் ஏன்னா நீங்கள் இத்தனை வச்சுருக்கேன்றதை பார்த்து பயந்துடாதீங்க ப்ளஸ் இதில் என் ஹஸ்பண்டோட ஆர்வக்கோளாரும் இருக்குது ஸோ முலாம்பழம் வந்து எங்கள் வீட்டில் ஜஸ்ட்டு ஜூஸ் போட்ட உடனேவே காலி ஆகிடும் அதனால் அது ஓகே அப்புறம் ஏற்கனவே என்கிட்ட ஒரு பொமி கிரேனட் உள்ளே வச்சுருக்கேன் இ ப்ளஸ் இது ஒரு மூணு பொமி கிரேனட் அப்புறம் இது வந்து கியூக்கம்பர் இது எவ்வளோ ஒரு ரெண்டு கிலோ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு கிலோ இருக்கா இல்லை அதுக்கு மேலே இருக்கான்னு தெரில ஸோ ஓகே அதுக்கப்புறமா இங்கே பார்த்திங்களா நெல்லிக்காய் ஸோ இதிலலாம் இம்யூனிட்டி பவர் ஏறுதுன்னு சொன்ன உடனே எங்கள் வீட்டுக்கார் நெல்லிக்காவா வாங்கி தள்ளியிருக்கிறார் ஓகே இதெல்லாம் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் என்ன இப்படி விரித்து வச்சுருக்கேன் பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்தையும் முதல்ல கழுவி வச்சுட்டேன் ஸோ வந்த உடனே வந்துட்டு அங்கே எப்படி ஏர்லாம் எப்படி இருந்ததுன்னு நமக்கு தெரியாது இல்லையா ஸோ அதனால் நீட்டாக வந்து நல்லா தண்ணி போட்டு கழுவி கியூக்கம்பரை தொடச்சாச்சு இந்த ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் தொடச்சி வச்சுட்டேன் இது வந்து கொஞ்சம் ட்ரை ஆனோடனே தொடச்சி வைக்கணும் அதுக்கிடையில் நீ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி காலையில் ஸ்வீட் கொலக்கட்டை பண்ணணும்னு நினச்சிருக்கேங்க ஆனால் அதை செஞ்சுட்டு தான் இவருக்கு வந்து மீன் குழம்பெல்லாம் வச்சு தர போகிறேன் ஸோ இது வந்து நாளைக்கு வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு பட் க்ளீன் பண்ணி நீட்டாக உள்ளே எடுத்து வச்சுட்டு நமக்கு வேலை முடிஞ்சது ப்ளஸ் இது உள்ள பார்த்திங்கன்னா மீன் இருக்குது ஸோ இது க்ளீன் பண்ணி தான் இருக்குன்னாரு ஜஸ்ட் அலாசனும் அப்புறம் வந்து ஸோ நம்ம இந்த மாதிரிலாம் வாங்கும் போது அடிஷ்னலாக நமக்கு தண்டமும் வரும் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃப்ரூ இது கிரேப்ஸ் வாங்கியிருக்காரு ஒன் கேஜி அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட முக்கால் கிலோ கிலோ வேஸ்ட்டு தாங்க அத்தனையும் வேஸ்ட்டு தள்ளி வச்சுருக்காங்க ஸோ நீங்கள் வந்து வாங்கும் போது பார்த்து வாங்கிக்கோங்க மிச்சதெல்லாம் வந்து சூப்பராக கொடுத்துட்டு அப்படியே ஜஸ்ட்டு கண்ணசர நேரத்தில் வந்து இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்து வச்சுருக்காங்க ஸோ இது மட்டும்தான் நல்லாயிருக்கு அது வந்து வேஸ்ட் டோட்டல் வேஸ்ட் ஸோ அதுதான் ஓகே இப்போ நான் வந்துட்டு இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு இந்த ஃபிஷ் எல்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ணணும் அதுதான் எனக்கு இப்போ இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு வேலை அதுக்கு அப்புறமா வந்துட்டு கொலக்கட்டை செய்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணணும் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு ஃபிஷ் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு கொலக்கட்டை செய்யும் போது உங்களை நான் பார்க்குறேன் சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா மீனை வந்து ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணியிருக்கேங்க ஆல்மோஸ்ட் ஒன் ஹவர் ஆகிடுச்சு எனக்கு ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்துட்டு ப்ரான்ஸு இது வந்து நாளைக்கு தான் நாங்கள் செய்ய போகிறோம் அதனால் இதை வந்து ஒரு பாக்ஸ்லேயோ இல்லை சிப்லாக் பவுச்லேயோ போட்டு வச்சுருவேன் அப்புறம் இது வந்து ஃப்ரைக்கு அப்புறம் இந்த மீன் வந்து குழம்புக்கு ஸோ இது ஆக்சுவலாக ஒரே மீன் தான் ஃப்ரைக்கு தனியாக குழம்புக்கு தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ ஃப்ரை வந்து ஆக்சுவலாக நம்ம சீக்கிரமாக மேரினேட் பண்ணி வச்சிடணும் அப்போ தான் வந்து நல்லா ஊறி சூப்பராக இருக்கும் குழம்பு கூட கொஞ்சம் நேரம் கழித்து வச்சுக்கலாம் இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா நைன் ஃபிஃப்டீன் ஆகுது ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் கொழக்கட்டை செய்யும் போது காட்டுறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் எங்கள் அம்மா வந்து நான் மீன் க்ளீன் பண்ணுறதை பார்த்துட்டு அவங்களே நான் கொழக்கட்டை செஞ்சுக்கிறேன் நீ ஒன்றும் செய்ய வேணாம்மா அப்படின்ட்டு ஓடிட்டாங்க ஏன்னா அவங்க யாரும் ஃபிஷ்ஷு சாப்பிட போகிறது இல்லை சாப்பிட மாட்டாங்க எங்கள் வீட்லேயுமே வந்து நான் சாப்பிட மாட்டேன் என் ஹஸ்பண்ட் என் பசங்கள் என் மாமனார் தான் சாப்பிடுவாங்க ஸோ அதான் ஸோ அதனால எனக்கு வந்து இன்றைக்கி வெஜிடேரியன் ஃபுட்டு தான் கடுப்பாகுது ஓகே இட்ஸ் ஓகே அது வந்து அம்மா கிட்டே சொல்லிட்டோம்னா அம்மா செஞ்சுருவாங்க இதை வந்து தொழி உரித்து பொமிக்ரெனட்லாம் எடுக்கணும் அது என்
நம்ம ஃபிஷ் ஃப்ரைக்கு வந்து என்னென்ன வேணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ இது ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி நம்ம அரைக்க போகிறோம் அதுக்கு என்னென்ன வேணும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ மஞ்சத்தூள் வந்து ஹாஃப் டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் இது வந்து கரம் மசாலா கரம் மசாலா வந்து ஒரு டீஸ்பூன் வரைக்கும் போடுங்க அப்புறம் வந்து சில்லி பவுடர் போடணும் ஸோ நான் வந்து ரெண்டு சில்லி பவுடர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஆர்டினரி இது வந்து காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ரெண்டுமே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் மல்லித்தூள் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அப்புறம் இது வந்து பெப்பர் பெப்பர் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் வரைக்கும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் போதும் அதுக்கப்புறமா இது எல்லாத்தையும் நான் இதில் போட்டுட்டு கொஞ்சமாக ஜிஞ்சர் கார்லிக் போட்டிருக்கேன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் இருந்தால் நீங்கள் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போடலாம் அப்படி இல்லாட்டி இஞ்சியும் பூண்டும் வந்து நல்லா ஒரு பத்து பல் பூண்டு அதுக்கு ஈக்குவல் அமௌண்ட்டுக்கு இஞ்சி எடுத்துக்கோங்க ஓகே அதுக்கப்புறமா ஸோ இது வந்து ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் ஒட்டாம ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலுன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஸோ பேனில் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி மசாலாஸ் கலக்கி விடும் போது பேன்லேயே பாதி மசாலாஸ் ஒட்டிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து ரைஸ் ஃப்ளோர் ஆட் பண்ணும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட ரைஸ் ஃப்ளார் அரிசி மாவு ஸோ சாதா அரிசி மாவே நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அப்புறம் இது இதில் வந்து நல்லா அந்த ஃபிஷ்ஷில் வந்து கோட் ஆகி வரத்துக்கு நான் வந்து எண்ணெய் ஆட் பண்ண போகிறேன் நல்லெண்ணெய் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் நீங்கள் தாராளமாக ஆட் பண்ணலாம் ஓகே சரி இதெல்லாம் ஆட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து சால்ட் சால்ட் மறந்துடாதீங்க ஸோ சால்ட்டும் ஆட் பண்ணிட்டேன் அது வந்து உங்களோட உப்பு காரெல்லாம் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா லெமன் ஜூஸ் இது வந்து ஒரு ஹாஃப் லெமனோட ஜூஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இது ஒரு டேங்கி டேஸ்ட் கொடுக்கும் சூப்பராக இருக்கும் ஃபிஷ் ஃப்ரைக்கு ஸோ இப்போ இதெல்லாத்தையும் போட்டு நான் அரைச்சி ஒரு பேஸ்ட் ஆக்கி உங்களுக்கு கொண்டு வந்து காட்டுறேன் பாருங்கள் ஸோ பாருங்கள் சூப்பராக இந்த அளவுக்கு பேஸ்ட்டாக நான் ஆக்கிட்டேன் இப்போ இதை வந்து இந்த ஃபிஷ்ஷு மேலே ஃபுல்லாக வந்து நான் கோட் பண்ணி வச்சிட போகிறேன் ஸோ இதை ஒரு தனியாக எடுத்து ஒரு பவுலில் போட்டுடலாம் ஸோ என்னோடய மசாலாஸில் உப்பு காரம் எல்லாம் செம்மையாக இருக்குது இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதை ஃபுல்லாக வந்து இந்த மாதிரி ஃபிஷ்ஷில் வந்து கோட் பண்ணி வச்சிட போகிறேன் ஸோ உப்பு காரம் கரெக்டாக இருக்கிறனால நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஸோ நல்லா கோட் பண்ணிக்கலாம் செம்மையாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸி தான் மிக்சியில் போட்டு ஒரு அடி அடித்தோம்னா வேலை முடிஞ்சுது ஓகே ஸோ இது நல்லா வந்து ஆல் சைட்ஸ் இப்படி பரட்டிக்கணும் எனக்கு தெரியலையோ ஓகே பரட்டி வச்சுக்கிறேன் ஃபோனை ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இந்த மாதிரி பரட்டிட்டு இதை வந்து பிளேட்டில் ஆற விடுறவங்க ஆற விடுவாங்க அப்படியே நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு பவுலில் போட்டு வச்சுருவேன் போட்டு அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிடுவேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக வந்து அடி கோட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இங்கே இருக்கிற ஃபிஷ்க்கு எல்லாத்துக்குமே இது கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா உப்பு காரம் எல்லாம் கொஞ்சம் தூக்கலாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அந்த ஃபிஷ்ஷில் நல்லா இறங்கும் ஓகே ஸோ இது இப்போ ரெண்டாவது ஃபிஷ் ஓகே ஸோ இப்போ இதெல்லாத்தையும் நான் வந்து இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக கோட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு எப்படி வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஸோ பாருங்கள் சூப்பராக வந்துட்டு நம்மளோட ஃபிஷ் எல்லாம் மேரினேட் பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்போ இதை என்ன பண்ண போகிறேன்னா லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஊற விட்டுற போகிறேன் இப்போ டைம் டென் ஓ கிளாக் ஆச்சு லெவன் டுவெல் ஒன் ஒன் ஓ கிளாக் வந்து இதை எடுத்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணிடலாம் ஸோ ஃப்ரிட்ஜில் த்ரீ ஹவர்ஸ் வைங்க ஃப்ரீசரில் கிடையாது ஸோ இப்போ நான் கொண்டு போய் வச்சுட்டு கொழக்கட்டை ரெடி ஆகிடுச்சு போய் சாப்பிட போகிறேன் ஸோ மீன் குழம்பு செய்கிற கேப்பில் வந்து இங்கே நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சியும் பூண்டும் தட் இஸ் ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் இஞ்சி ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் பூண்டு ரெண்டுமே சம பங்கில் எடுத்து இங்கே மாதிரி தோல் உரிச்சு வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் செய்கிறதுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ நான் அதை எப்படி செய்கிறேன்றத பாருங்கள் ஸோ ரொம்ப நாளைக்கு இஞ்சியும் பூண்டையும் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அப்படி தான் பண்ணணும் ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு அரைச்சிக்கலாம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா அரைச்சிட்டுன்னா இப்போ வந்து நல்லா ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன்லேருந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் நான் இதில் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ சால்ட் ஆட் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா இதை நீங்கள் ஃப்ரீசரில் ஸ்டோர் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் ஒரு வருஷம் வரைக்கும் கெட்டு போகாது ஸோ ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா பத்து டு பன்னெண்டு நாள் வரைக்கும் இது அப்படியே இருக்கும் ஸோ இதை இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா அரைக்க போகிறேன் ஸோ நம்மளோட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து சூப்பராக
ஓகே ஸோ வீடியோ வந்து ஷூட் பண்ணல அப்படின்னு நினைக்காதீங்க ஸோ மீன் குழம்பு ரெசிபி வந்து உங்களுக்கு தனியாக வந்து வீடியோவாக வரும் ஸோ ஐ திங்க் அந்த வீடியோ தான் ஃபஸ்ட்டு வந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த விளாக் வரும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நான் சமையல் செய்த தடத்தை பாருங்கள் இப்படி தான் இருக்குது கண்றாவியாக இருக்குது ஸோ மீன் ஃப்ரை மட்டும் பண்ணணும் எப்படியோ பார்த்துட்டுலாம் தேய்ச்சிட்டேன் பட் மீன் ஃப்ரை மட்டும் பண்ணணும் ஆனால் அதுக்குள்ளே வந்து எனக்கு இந்த இடத்த இப்படியே மெஸ்டப்பாக வச்சுட்டு எனக்கு கூப் ஃப்ரை பண்ண எனக்கு விருப்பம் இல்லை ஸோ அதனால் இப்போ நான் வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து ஃபிஷ் ஃப்ரை வந்து மேரினேட் பண்ணதை வெளியில் எடுத்தாச்சு ஸோ நான் ஒரு ஃப்ரை பண்ணியும் பார்த்துட்டேன் சூப்பராக இருக்குது ஸோ அந்த எண்ணெயில் பாருங்கள் கொஞ்சம் கூட அது வந்து இந்த மசாலா பிரிஞ்சு வரல இப்போ நான் வந்துட்டு திரும்ப ரெண்டு ஃபிஷ் எடுத்து அதில் போட போகிறேன் இப்போ கட 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 கடன்னு பொறிக்கணும் ஏன்னா டைம் பார்த்திங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி ஆயிடுச்சு ஒன் தேர்ட்டி ஆயிடுச்சு என் செல்லங்க வந்து என்ன பண்ணுதுன்றதை உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் பார்த்தீங்களா இப்போ தான் எழுந்திரிச்சிருக்காங்க குட் ஆஃப்டர்நூன் அப்பா தெரிஞ்சுதா ஆனால் வந்து இப்போ தான் அவங்க ரெண்டு பேரும் எழுந்திரிச்சிருக்காங்க ஸோ நாங்கள் வந்து நான் வந்து அம்மா வீட்டில் வெஜிடேரியன் ஃபுட் பசங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஃபிஷ்ஷு தியாக்கு வந்து ஃபிஷ்ஷுனா ரொம்ப பிடிக்கும் அதுக்கு அப்படியே ஒரே சிரிப்பு ஹிம்மு கொஞ்சம் அப்படி கம்பல் பண்ணால் சாப்பிடுவான் ஓகே ஸோ இப்போ நாங்கள் இருந்து ஜாலியாக வந்து இந்த ஃபிஷ் ஃப்ரை ஃபிஷ் குழம்பெல்லாம் வந்து பசங்கள் என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட போகிறாங்க ஸோ இன்றைக்கி நான் இதோட வ்ளாகை முடிச்சுக்கிறேன் ஸோ உங்களை இன்றைக்கி சாரி நாளைக்கு இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ அப்புறம் மெனு எல்லாத்தோட சந்திக்கிறேன் ஸோ டேக் கேர் ஸ்டே அட் ஹோம் ஸ்டே சேஃப் ஓகே ஸோ என்னோடய இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் தியா குக்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானம் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்களை இன்னொரு நல்ல வீடியோட சந்திக்கிற வரைக்கும் பாய்